ஒரு நாட்டின் குடிநீர் தேவையை நதிநீரும் நிலத்தடி நீர் மட்டுமே நிவர்த்தி செய்ய முடியும் எந்த ஒரு நாட்டிற்கும் கிடைக்கப்பெறாத ஒரு அரிய அமைப்பை இந்தியா பெற்றுள்ளது ஒரு நாடு வளமான நாடு என்றால் ஏழு காரணிகள் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் தீவு தீபகற்பம் வளைகுடா நீர் சந்தி கடல் பெருங்கடல் என இந்த ஏழும் அமைய பெற்றிருக்க வேண்டும் இப்படி அமைய பெற்ற நிலத்தில் நன்னீரோட்டம் என்பது எப்போதும் குறையாமல் இருக்கும் இப்படி ஒரு புவியல் அமைப்பை இயற்கையிலேயே கொண்டதுதான் இந்தியா இது உலகில் வேறு எந்த நாட்டிற்கும் கிடைக்கப்பெறாத வரப்பிரசாதம் ஆகும் இப்படி கிடைக்கப்பெற்ற பொக்கிஷங்களை பாதுகாக்க தவறியதன் விளைவுகள் தான் பஞ்சமும் வறட்சியும் நம் நாட்டில் தலை தூக்க ஏதுவாக அமைந்துவிட்டது நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைந்து கொண்டே வருவது மழைக்காலங்களில் கிடைக்கும் நீரை சேமிக்காமல் கடலில் கலக்கவிடும் காரணங்களினாலும் பெரும் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது இப்படி வரும் நீரை சேமிக்க நாம் அனைவரும் ஆராய்ந்து செயல்பட்டால் மீண்டும் செல்வ வளம் கொழிப்பது உறுதி இந்த நீர்வளத்தை சேமிப்பது எப்படி என்று பார்ப்போம் தெய்வப்புலவர் நீரின்றி அமையாது உலகு என்கின்றார் சிலப்பதிகாரம் தந்த இளங்கோவடிகள் மாமழை போன்றதும் மாமழை போற்றதும் என்கின்றார் இவ்வாறு நீரின் இன்றியமையாமையையும் நீர் தருகின்ற மழையின் சிறப்பினையும் தமிழ் புலவர்கள் காலந்தோறும் போற்றி வந்துள்ளார்கள் மேலும் ஒரு நாட்டினுடைய வலிமையையும் பெருமையையும் கூட நீர்வளத்தால் கணிக்கப்படுகிறது இதற்கு மாற்று என்பது இல்லாத காரணத்தால் தண்ணீரை நாம் ஒரு தாய்க்கு ஒப்பாக கூறலாம் ஓரிடத்தில் மக்கள் வாழத் துவங்குவதும் வாழ்வை தொடர்வதும் அங்குள்ள நீர் வசதியை கொண்டுதான் உலகில் தோன்றிய பல நாகரீகங்கள் ஆற்றுப்படுகையிலும் கடலோரங்களிலும் தான் தோன்றியிருக்கின்றன குடிநீர் இல்லை என்றால் குடியிருப்பும் இல்லை இடம் பெயர்தலும் அடுத்து நிகழ்கின்றன சரி மழை எப்படி பெய்கிறது முதலில் கடலிலிருந்தும் பிற நீர்நிலைகளிலிருந்தும் நீரானது கதிரவனின் வெப்பத்தால் நீராவியாகி மேலெழுந்து சென்று மேகங்களை அடைகின்றன அப்படி மேலெழுந்து சென்ற மேகங்கள் குளிர்வடைந்து நீராக மாறுகின்றது பின்னர் இந்த நீர் தாங்கிய மேகங்களிலிருந்து நீரானது துளிகளாக திவளைகளாக பூமியின் மேற்பரப்பில் விழுந்து மழையாக மாறுகின்றது மழைக்காலம் ஐப்பசி மாதம் அடைமழை பெய்யும் இந்த காலத்தில் நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து மழை பெய்து கொண்டே இருந்திருக்கின்றது இப்படி அடைத்த கதவு திறக்காதபடி பெய்யும் மழையைத்தான் அடைமழை அல்லது அடைத்த கதவு திறக்காத மழை என்றும் கூறுகின்றார்கள் கார்த்திகை மாதம் கனமழை பெய்யும் என்று பல மொழிகள் கூறுகின்றன மாரி என்ற சொல்லை காளி என்ற தெய்வத்தை குறிக்கவும் பயன்படுத்துகின்றார்கள் மழையையே தெய்வமாக பாவித்த ஆதி மனிதனின் அடையாளமாகத்தான் மாரி என்ற சொல் மழையையும் கடவுளையும் குறிக்கின்றது துளியின்மை ஞாலத்திற்கு ஏற்றற்றே வேந்தன் அழியின்மை வாழும் உயிர்க்கு இது திருக்குறள் இதன் பொருளானது துளி மழையில்லாவிடில் துன்பமுறும் உலகத்தைப் போல அருள் இல்லாத அரசினால் குடிமக்கள் தொல்லைப்படுவார்கள் இதில் மழையை துளி என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் வள்ளுவர் சரி நீர் பற்றாக்குறையால் வரும் பிரச்சனை என்னென்ன விளைநிலங்கள் வறண்டு போவதால் விவசாயிகள் விவசாயம் செய்ய முடியாமல் உள்ளது பயிர்கள் விளையாமல் விவசாயிகள் தற்கொலை நாட்டின் உள்நாட்டு உற்பத்தி குறைதல் அண்டை மாநிலங்களுடன் சண்டை குடிதண்ணீருக்கான விலை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றது வானம் பொய்த்தமையால் நகரம் நோக்கி வரும் மக்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது இவையெல்லாம் நீர் பற்றாக்குறையால் வரும் பிரச்சனைகள் தமிழகத்தில் விவசாயம் எப்படி நடைபெறுகின்றது என்று பார்ப்போம் தமிழகத்தில் விவசாயமானது பருவமழையை ஆதாரமாக கொண்டுள்ளது நமது பாசன தேவையில் நாற்பத்தி நதிகள் சிற்றாறுகள் மூலம் கிடைக்கின்றன இது தவிர ஏரி பாசனம் கண்மாய் பாசனம் நீர்த்தேக்கங்கள் நேரடி பாசன முறைகளும் நடைமுறையில் உள்ளன மேலும் வடகிழக்கு பருவமழையும் தென்மேற்கு பருவமழையும் உரிய காலத்தில் பெய்தால் நாம் தான் உணவு உற்பத்தியில் முன்னிலை பெறுவோம் தமிழகத்தில் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இருநூத்தி ரெண்டு ஏரிகளும் கண்மாய்களும் இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி தொன்னூத்தி ஐந்து வாய்க்கால்களும் நேரடி பாசன பயன்பாட்டில் உள்ளன ஆனால் பெரும்பாலான ஏரிகள் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளன இதனால் பருவமழையினால் பெறும் மழை நீரை சேமிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இந்த ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டால் நிச்சயம் உணவு உற்பத்தி கூடும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கணக்குப்படி பதினெட்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட கிணறுகளில் இருந்து நிலத்தடி நீர் எடுக்கப்பட்டு உணவு உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது இதனிடையே ரியல் எஸ்டேட் காரர்கள் நஞ்சை நிலங்களையும் தோட்டங்களையும் தென்னந்தோப்புகளையும் வீட்டு மனைகளாக மாற்றியுள்ளார்கள் இந்த இடங்கள் அனைத்திலும் பூமியை தற்போது ஆயிரம் அடிக்கு கீழும் துளையிட்டு நீரை உறிஞ்சி வருகின்றார்கள் இதுபோக பல்வேறு காரணங்களுக்காக கட்டுப்பாடு இல்லாமல் தொடர்ந்து நீரெடுக்கப்படுவதால் நிலத்தடி நீர் பாதள பாதாளத்திற்கு சென்றுவிட்டது நிலத்தடி நீர் எப்படி உருவாகின்றது என்பதையும் பார்ப்போம் நிலத்தின் மேற்பரப்பில் பெய்யும் மழை நீர் மண்ணுக்குள்ளே ஊடுருவி அடியில் இருக்கும் பாறைகளுக்கு மேல் சேர்ந்து நிலத்தடி நீர் ஆகின்றது பாறைகள் பல அடுக்குகளாக இருக்கும் மேல் மட்டத்தில் உள்ள பாறைகளில் உள்ள வெடிப்புகளின் ஊடே நீர் கசிந்து கீழே சென்று அதற்கு அடுத்த மட்டத்தில் உள்ள பாறைகளின் மேல் சேமிக்கப்படும் இவ்வாறு நிலத்தடி நீர் பல மட்டங்களில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நிலத்தடி நீர் நில மட்டத்தின் சரிவுகளுக்கு ஏற்ப பள்ளத்தை நோக்கி ஓடும் இந்த நீரோட்டத்தை நிலத்தடி நீரோட்டம் என்று பெயர் அடிமட்ட பாறைகள் சரிவான பூமிகளின் கடைசி பகுதியில் தரையின் மேல் மட்டத்திற்கு வந்துவிடுவதால் 
அங்கே இந்த நிலத்தடி நீர் கசிந்து ஒன்று சேர்ந்து ஊற்றாக வெளிவருகின்றது இந்த ஊற்று நீர்கள் எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஓடையாகவும் ஆறாகவும் மாறுகின்றன மழைக்காலங்களில் நிலங்களின் மேற்பட்டத்திலிருந்து வடியும் நீரும் ஆற்றுடன் கலக்கும் ஆறுகள் கடைசியில் கடலில் கலந்து விடுகின்றன கடல் நீர் மறுபடியும் ஆவியாகி மேகமாகி நிலப்பிரதேசங்களில் மழையாக பெய்கிறது இந்த நீர் சுழற்சியை பற்றி எல்லோரும் அறிந்திருக்க வேண்டும் நாம் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான தத்துவம் இதுதான் நீர் தேடலில் மக்கள் ஒரு தத்துவத்தை மறந்துவிட்டார்கள் நிலத்தடி நீர் என்பது ஒரு வற்றாத சுரங்கம் அல்ல அது ஒரு வங்கி சேமிப்பு கணக்கு போல அந்த கணக்கில் எவ்வளவு பணம் போடுகின்றோமோ அவ்வளவு பணம் தான் எடுக்க முடியும் இதில் இருந்து முந்தைய சேமிப்பு முழுவதையும் எடுத்த பிறகு புதிதாக எவ்வளவு போடுகின்றோமோ அவ்வளவை தான் எடுக்க முடியும் தமிழ்நாட்டின் நிலத்தடி நீர் நிலை இப்பொழுது அந்த அளவிற்கு வந்துவிட்டது நிலத்தடி நீரின் வரவை அதிகப்படுத்தும் முறைகள் நிலத்தை உழுது வைத்தல் மழை பெய்யும் போது மழை நீர் என்ன ஆகின்றது என்று பலரும் கவனித்திருப்பார்கள் நிலம் கட்டாம் தரையாக இருந்தால் விழும் மழை நீர் முழுவதும் பள்ளத்தை நோக்கி ஓடி வழிந்து வீணாகி விடுகின்றது இப்படி ஓடும் நீர் எல்லாம் ஆறுகளில் கலந்து வெள்ளக்காடாய் மாறுகின்றன ஒரே நேரத்தில் இவ்வளவு அதிகமான நீர் ஓடும் போது அதை கட்டுப்படுத்த எல்லா இடங்களிலும் அணை கட்ட முடிவதில்லை நிலங்களை உழுது பண்படுத்தி வைத்திருந்தால் மழை பெய்யும் போது நிலம் மழை நீரை உறிஞ்சிக் கொள்ளும் இவ்வாறு உறிஞ்சப்படும் நீரானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிலத்தின் அடிமட்டத்திற்கு சென்று நிலத்தடி நீராய் சேரும் இது ஒரு முக்கியமான செயல்முறை ஆகவே தரிசு நிலங்களை எப்பொழுதும் உழுது வைத்திருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த நிலத்தில் பெய்யும் மழை நீரானது தரை மட்டத்திற்கு வலிந்து ஓடாமல் நிலத்திற்குள் ஊடுருவி சென்று நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை அதிகரிக்க செய்யும் அடுத்து நிலங்களில் சமச்சீர் வரப்புகள் அமைத்தல் வேகமாக ஓடும் மழை நீரை நிறுத்தி வைக்க உதவும் வரப்புகளின் ஓரங்களில் வாய்க்கால் வெட்டுதல் தடுப்பணை கட்டுதல் ஏரி குளங்களை பராமரித்தல் வீடுகளில் மழை நீர் சேகரித்தல் ரிவர்ஸ் பம்பிங் செய்தல் அதாவது பம்பிங் என்றால் நிலத்தடி நீரை நாம் உபயோகத்திற்காக மேலேற்றுவது என்று பொருள் அதற்கு எதிராக மேலே உள்ள நீரை நிலத்திற்கு அனுப்புவதை ரிவர்ஸ் பம்பிங் என்று கூறுகின்றார்கள் படங்களில் காட்டப்பட்டுள்ளவை அனைத்தும் மழை நீரை சேமிக்கும் முறைகள் நகரங்களுக்கு தனியாகவும் விவசாய பகுதிகளுக்கு தனியாகவும் பல முறைகள் உள்ளன மக்கள் அதனை கட்டாயம் அறிந்திருக்க வேண்டும் மழை நீரை சேமிப்பதால் தனி மனிதனுக்கு கிடைக்கும் லாபம் ஒரு நபருக்கு குடிக்க சமைக்க ஒரு நாளைக்கு ஆறு லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படும் நான்கு பேர் உள்ள குடும்பத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தைந்து லிட்டர் தேவைப்படுகிறது ஆண்டுக்கு குறைந்தது ஒன்பதாயிரம் லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படும் ஆயிரம் சதுர அடி உள்ள வீட்டில் ஒரு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்தால் ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணீர் கிடைக்கும் சராசரியாக ஒன்பது சென்டிமீட்டர் மழை பெய்தால் ஓர் ஆண்டுக்கு தேவையான தண்ணீர் கிடைத்துவிடும் சிந்தியுங்கள் என் அன்பு மக்களே நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வறட்சி ஏற்பட்டது அப்பொழுதெல்லாம் தண்ணீரின் தேவை மிக குறைவு இப்பொழுது நிலைமையே வேறு மக்கள் தொகை பெருக்கம் தொழில் வளர்ச்சி போன்ற காரணங்களால் தண்ணீரின் தேவை மிக மிக அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றது ஆண்டுக்கு நமக்கு கிடைக்கும் மழையின் அளவும் பெரும்பாலும் குறைகின்றது மூன்றாம் உலக போர் வருமானால் அது தண்ணீருக்காகத்தான் இருக்கும் என்கின்றார்கள் விஞ்ஞானிகள் குடிநீர் சுகாதாரம் விவசாயம் கால்நடை என பல வழிகளில் தண்ணீரின் பயன்பாடு அவசியம் இதற்கு என்ன செய்யலாம் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் ஏனெனில் இந்தியாவில் மூன்றில் ஒரு தெரு குழாய் பழுந்தடைந்துள்ளதாகவே ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன சென்னையில் ஒரு குடிநீர் கேனின் விலை நூறு ரூபாய் வரை சென்றுவிட்டது குன்னூர் போன்ற பகுதிகளில் சாக்கடை கலந்த நீரை மக்கள் குடிநீராக பயன்படுத்தும் அவலத்தை நாம் செய்திகளில் படிக்கின்றோம் நதிநீர் பங்கீட்டுக்காகவும் நதிநீர் உரிமைக்காகவும் பேசுவதற்கு முன்பாக அதற்காக போராடுவதற்கு முன்பாக கிடைக்கும் நீரை சேமிக்கும் பழக்கத்தை நாம் கட்டாயம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி நீரை சேமித்தால் இரண்டு ஆண்டுகளில் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண முடியும் என்பது நிதர்சனம் நீரை சேமிப்போம் நீர் மற்றும் நிலவளம் காப்போம் நாம் தமிழர்